வணக்க நண்பர்களே அயாச்சாமி பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள தமிழக நிர்வாகம் தமிழக வளர்ச்சி நிர்வாகம் மற்றும் தமிழக வரலாறு பண்பாடு கலாச்சாரம் தொடர்பான விஷயங்களை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி குரூப் ஒன் போன முதல்நிலை தேர்வுக்கும் இந்த முதல்நிலை தேர்வுக்கும் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ கடந்த முறை வந்து ஒரு குரூப் ஒன் தேர்வு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் எல்லாரும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு சப்ஜெக்டை படித்தா போதும் அரசியலமைப்பு ஆப்டிடியூட் ஐம்பது கேள்வி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து மாடர்ன் இந்தியா மட்டும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த குறிப்பிட்ட நான்கு பகுதிகளை படிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த நான்கு பகுதியிலிருந்து நூற்றி பத்து கேள்வி நூற்றி இருபது கேள்வி வரும் அதுலேருந்து என்ன நூறு கேள்வி ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவாங்க மிச்சிருக்கக்கூடிய அறிவியல் பொருளாதாரம் புவியியல் இது மாதிரியான பாடங்கள்ல இருந்து ஓரளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் என்ன மிச்சம் ஒரு முப்பது கேள்வி எப்படியாவது ஸ்கோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நூற்றி முப்பது கேள்விக்கு மேலே எடுத்தால் என்ன நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தது பட் இந்த முறை என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு இதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு சேம் தான் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் கொஷின் இருக்கு இல்லையா கொஷின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் இன்னொன்று என்னன்னா இந்த முறை கட்டாப் வந்து கண்டிப்பா வந்து குறையும் ஏன்னா இந்த ஆப்டிடியூட் ஐம்பது கேள்வி இருந்து அது வந்து ஒரு பல்காக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டிப்பா எல்லாரும் ஐம்பது கேள்வி ஐம்பது கேள்வி ஒரு பல்காக ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அப்ப இருந்தே கட் ஆஃப் வந்து என்ன ஒரு நூத்தி இருபது நூத்தி முப்பது தான் அப்படிங்கும் போது இந்த இந்த முறை என்ன இருபத்தஞ்சா குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்துல வந்து கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா யாரெல்லாம் என்ன அப்போ ஒரு ஒன் டென்னுக்கு மேலே எடுத்தாலே கண்டிப்பாக என்ன முதன்மை தேர்வு போவதற்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆப்டிடியூட் ஐம்பது எடுத்ததுனால மட்டும் கிடையாது குறிப்பாக இந்த ரெண்டு சிலபஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டெவலப்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் தமிழ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் என்ன அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதுவும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப் டூ மாடல் கொஷின் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் உள்ள அந்த கொஷினரி அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது புலப்பட்டது இந்தந்த பகுதியிலிருந்து அதிகமான கேள்வி கேட்குறாங்க குறிப்பாக டெவலப்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் தமிழ் கல்ச்சர்களிலிருந்து எண்பது கேள்வி வரை கேட்கப்படுது ஸோ நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்டது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பகுதிக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்ன சோர்சஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா சிலபஸை வந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து ஒரு டாப்பிக்னா அந்த டப் டாபிக் வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி அப்படின்னு டாபிக் இருக்கும் உங்களுக்கு சிலபஸில் லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி அப்படின்னு இருக்கும் தமிழ் சொசைட்டின்னு ஒரு நாலு லைனில் கொடுத்துருக்காங்க பட் நான் இங்கே வந்து ரொம்ப டெப்தாக போயிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆர்ஜின் ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி தமிழ் சமூகம் வந்து எப்படி வந்து தோன் தோன்றினது அது மொழி அடிப்படையில் வந்து அதை எப்படி அதுக்கு ஆதாரம் தேடலாம் இன அடிப்படையில் எப்படி லிட்ரரி சோர்ஸஸ்னால் எப்படி லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சிலப்பதிகாரம் வந்து பன்மடுக்கத்து குமரிக்கொடு அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவோம் லெமூரியா இருந்ததாக சொல்லுவோம் அப்புறம் என்ன லெமூரியா அப்படிங்க கண்டத்தை பற்றி நம்ம பேசுவோம் அது ஜாலஜி அடிப்படையில் வந்து நம்ம பேசுவோம் சங்க இலக்கிய ஆதாரத்தை அடிப்படையில் இதெல்லாம் முன்னாடியே இருந்தது அப்படின்னு என்ன நம்ம வந்து பேசுவோம் தென் இந்த தமிழ் ஆரிஜினல் ஸ்பிரெட் தமிழோட தோற்றம் பரவலை பற்றி ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க ராமச்சந்திர தீச்சர் என்ன சொல்றாரு தேவநாய பாவனர் என்ன சொல்றாரு இது மாதிரியான கொடுத்து கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் குறிப்பா என்ன அப்படின்னா வந்து தமிழ் நிலத்திற்கும் சிந்து சமவழிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு இதை நம்ம ஏன் இந்த டாபிக் கீழே கொண்டு வந்தோம் எப்போதுமே என்னன்னா நீங்க எல்லா விதமான புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்க தமிழ்நாடு சிந்து சமவழி வரும்போது இது தொடர்பு இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கொஷின் மார்க்கே என்ன தொடர்ச்சியாக வச்சுட்டு வருவாங்க தென் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எழுதக்கூடிய எல்லா விதமான நூல்களும் இலக்கியங்களும் என்னென்னா சிந்து சமவழி என்ன நம்ம திராவிடர்களே தமிழர்களே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வாதத்தை வந்து முன்வைப்பாங்க அதை உறுதி செய்யக்கூடிய அளவில் என்ன கீழடி அப்படிங்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்பு நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆர்ச்சியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்ச்சியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும
தென் அதுக்கப்புறம் நாணயங்களை பத்தி கேட்கலாம் நாணயங்கள் ஏன் அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரோம இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமக்கும் ரோமானிய பேரரசுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வர்த்தகத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில வந்து நாணயங்கள் நிறைய இருந்து கிடைச்சிருக்கு அதை அடிப்படையாக வச்சு கேட்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டுடைய குறிப்புகள் இருக்கு இல்லையா வெளிநாட்டினுடைய குறிப்புகள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இங்க நம்ம அந்த காலத்துல வந்தவங்க பாகியான சொல்லியிருக்காரு இல்ல வேற வந்து அந்த மாதிரியான விஷயத்த வந்து கேட்கலாம் அடுத்து வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஃப்ரம் சங்கம் ஏஜ் டு டில் கண்டபரி டைம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து சங்க இலக்கியம் வந்து சங்க காலத்துல இருந்து என்ன சங்க இலக்கியத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம பின்பற்றோம் அப்படிங்கிறது விஷயம்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இப்ப சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய டாபிக் பிரிச்சிருக்கேன் வெறுமனே பாக்குறதுக்கும் டாபிக் விசா பிரிச்சு பாக்குறது வித்தியாசம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து கிளாஸ் சங்க இலக்கியம் சரியா பத்து பாட்டு எடுத்து தொகை அது ஒன்னு ஒண்ணு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது இது வந்து அகம்புறத்தை பத்தி பேசும் அப்பனா வாரம் லவ்வை பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு நூல் இப்ப இது என்னென்ன ஒவ்வொரு நூலும் என்னென்ன சொல்லுது அதனுடைய சிறப்பு பத்தி கேட்கலாம் அப்புறம் எத்திக்கல் லிட்ரேச்சர்னா அரை இலக்கியங்கள் திருக்குறள் நான்மணி கடிகை இது மாதிரியான விஷயத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் சங்கம் அருவி கால இலக்கியம் அதுக்கப்புறம் காப்பி இலக்கியம்னா என்ன சிலப்பதிகார மணிமேகலை போன்றது அதுக்கப்புறம் சமய இலக்கிய சமய இலக்கியங்கள்லாம் என்ன ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இயற்றியது அதுல உள்ள என்னென்ன செய்தி என்னென்ன சொல்லுது அதுக்கப்புறம் சிற்றிலக்கியங்கள் என்ன அது என்ன முக்கியமான விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்து அவருடைய தன்மைகள் என்ன அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வெளிநாட்டுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்தது அது மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் அது கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் தற்கால இலக்கியம் லைக் புது கவிதை மரபு கவிதை அதுக்கப்புறம் என்ன உரைநடை புதினம் நாவல் சிறுகதை இது எல்லாமே என்னன்னா இதனுடைய வகை கீழே வரும் இது வந்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு வந்து என்ன ஏதாவது ஒரு ஆதரவு வந்து என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும் பட் நான் என்னன்னா ஸ்கூல் புக்கை தாண்டி கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வச்சுக்கோங்க சரியா எம் ஆர் அடைக்கலசாமி இல்லைன்னா என்ன முனைவர் பாக்கியமீரிட பொறுத்து நீங்க என்ன பின்பற்றலாம் இந்த இதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இது ஏற்கனவே என்ன இந்திய வரலாறு பாடத்திட்டத்துல இருந்தது அதனால என்ன இதுல பெரிய அளவில் என்ன மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சரியா பட் இருந்தாலும் அவங்களுடைய முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன நீங்க படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா பத்தொன்பது இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் ஏற்ற என்ன அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி அண்ணா பெரியாருடைய பங்களிப்பு இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து அயத்தியாச பண்டிதில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் பொதுவா நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பொதியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து நடேசன் நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் நீதி கட்சி சாதனை இப்படிதான் நம்ம படிப்போம் ஆனா இதையும் தாண்டி நம்ம படிக்க வேண்டிய இருக்கு ஏன்னா அயோத்தியாச பண்டிதரை பத்தி என்ன ரெண்டு மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்குது அப்போ அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம தயார் செய்யணும் கொஞ்சம் கூடுதலா போகணும் அயோத்தியாச பண்டிதர் லட்சுமி நரஸ் செட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இவங்க வருவாங்க அதுக்கப்புறம் காங்கிரசுக்கு முந்தைய அமைப்புகள் மெட்ராஸ் மகாஜன சபை மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் இது மாதிரியான அமைப்புகள் அதுக்கப்புறம் நான் பிராமின் மூமெண்ட் சரியா குறிப்பா இந்த அயோத்தியாச பண்டிதருக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளுக்கு கீழே என்ன பின்தொடரக்கூடியது நான் பிராமின் அப்படிங்கிறது எப்படி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி மற்றும் அதனுடைய இது அதுக்கப்புறம் பிற சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் எல்லாம் என்ன நம்ம வந்து பாத்துக்கணும் அதுக்கு குறிப்பா வள்ளலார் வைகுண்டார் போறதெல்லாம் அவங்களுடைய முக்கியமானது இப்போ சம சமத்துவ சங்கம்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு யார் வைகுண்டு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதெல்லாம் கேட்கலாம் நம்ம வைகுண்டுனா என்ன ஐயா வழி அப்படின்னு தெரியும் ஆனா அவர் சமூக சீர்திருத்தவாதி அவர் ஏன் வந்து அங்க கன்னியாகுமரியில வந்து பண்ணாரு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அண்ணாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு லிட்ரேச்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ட்ரெவிடியன் மூமெண்ட் சரியா திராவிட இயக்கத்துக்கு வந்து அவர் சில முக்கியங்களாம் பங்களிப்பாற்றியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் என்ன இலக்கியத்துக்கும் அவருடைய பங்களிப்பு இருக்கும் அப்புறம் தமிழக முதலமைச்சராக அவர் செய்த செயல்பாடுகள் என்னென்ன இது மாதிரியான கேள்வி அப்படிங்கிறது உண்டு சரியா சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து திருக்குறளுக்கு வந்து நான் பின்னாடி டீட்டெயில் அப்டேட் பண்றேன் ஆனா திருக்குறளை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து ஒரு 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 பிரிவின் அடிப்படையில் நீங்க வகைப்படுத்தலாம் இப்ப அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து நட்புடைமை ஊக்கமுடைமை செயல்திறன் இதெல்லாம் என்ன அன்றாட வாழ்வில் அப்புறம் அரசியல் அதுதான் தொடர்பாக என்ன பட்ஜெட்டை பத்தி வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன அரசுக்காக என்ன சொல்லியிருக்காரு அரசு அண்ணன் அரசன் வந்து எப்படி வரிவு செலிக்கணும் இது மாதிரியான அதிகாரங்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் என்ன நம்ம தனித்தனியாக உங்களுக்கு நான் பின்னாடி அப்டேட் பண்ணுறேன் தென் மீதி விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மீதி விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக
திட்டங்களை பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க திட்டங்கள் வந்து என்ன வெறுமனை கேட்கல இதுக்கு முன்னாடி திட்டங்கள் அப்படின்னா மதிய உணவு திட்டத்தை யார் அறிமுகப்படுத்தணும் சத்துணவு திட்டத்தை யார் அறிமுகப்படுத்தணும் கேட்பாங்க ஆனா இந்த முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு வந்து எப்படி வந்து மத்த மாநிலங்களுக்கு இல்ல இந்தியாவுக்கு முன்னுதாரமா இருந்த திட்டம் எது அது மிட் டே மீல் ஸ்கீம் ஏன்னா நம்ம அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் என்னன்னா மத்திய அரசு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அதை அறிமுகப்படுத்துது சோ அப்ப அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்கணும் இப்ப இன்னொரு எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இது பண்ணோம் என்ன கேடில் பேபி ஸ்கீம் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக சைல்டு சிக்ஸ் ரேஷியோ இது பண்றதுக்காக அந்த திட்டத்தை வந்து நம்ம துவங்கணும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தான் என்ன மத்திய அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா பெட்டி பச்சோ பெட்டி பதோ அப்படிங்கிற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி திட்டங்களை ஒரு கம்பேரிட்டிவா நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம்னா மக்கள் தொகையில மாற்றம் அதுக்கப்புறம் இன்டர் டிஸ்ட்ரிக் வேரியேஷன் சாரி அந்த மாதிரி என்ன ஸ்கீம்ஸ் பத்தி நீங்க பாத்துக்கணும் அப்புறம் தமிழ் இந்த ஹியூமன் டெவலப் இண்டிகேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு எச்டிஆர் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ல உள்ள சம்மரி ஓரளவு படிச்சீங்கன்னா என்ன நல்லா வந்து பண்ண முடியும் ஈவன் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க டெப்தா தான் போகணும் ஆனா இந்த ரெண்டாவது இந்த டெவலப்மெண்ட் அட்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பரும் அதுக்கப்புறம் தமிழக அரசினுடைய பல்வேறு பாலிசி நோட்ஸ் தான் என்ன உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பாக்ட் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் இதெல்லாம் என்ன நான் ஒரே வகையில் வரிப்படுத்திட்டேன் இதுல நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய வளர் பொருளாதார மேம்பாடு எப்படி இருந்தது இதை பத்தி ஆய்வாளர்கள் எல்லாரும் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமர்த்தியா ஜென் ஜீன் ரீசியை பத்தி ஒரு விஷயம் எழுதியிருப்பாங்க ஆக்சுவலி அவங்க வந்து த க்ளோரி ஆஃப் அன்சர்டன் அப்படிங்கூடிய புத்தகத்தில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன அதுல ஒரு நாற்பது ஐம்பது பக்கம் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தமிழகத்துல வந்து திராவிட இயக்கம் இப்படி எல்லாம் இருந்தது அவங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க அதனால எப்படியான விஷயம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ கொஞ்சம் பேப்பர் நியூஸும் என்ன நீங்க லிங்க் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சமூக வளர்ச்சியில வந்து தமிழ்நாடு வந்து எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது லைக் இப்ப நீங்க இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வடக்கு போக போக என்ன ஆனா ஒவ்வொருத்தவங்க நீங்க ஆந்திராவில் எடுங்க ரெட்டி அப்புறம் என்ன ராவ் இந்த மாதிரி பேரின் பின் சாதி ஓட்டு தரக்கூடிய வழக்கம் இருக்கு கேரளாவில கூட இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டில் என்னன்னா நம்ம பேருக்கு பின்னாடி சாதி போடக்கூடிய வழக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டிப்பா இல்ல நீங்க தமிழ்நாட்டிலேயே பாக்கலாம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியா இருந்தா கூட என்ன கிரண் பேடி பிரதாப் யாதவ் அதுக்கப்புறம் ககன்தீப் சிங் பேடி இந்த பேடி யாதவ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து பின்னாடி உள்ள ஒரு சாதி ஓட்டு பனிந்திர ரெட்டி அது என்ன ஒரு சாதி ஓட்டு சோ இதெல்லாம் இல்லாம தமிழ்நாட்டுல எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன தமிழ்நாடு இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல வறுமையை எப்படி வந்து ஒழிச்சது மக்கள் தொகை எப்படி கட்டுப்படுத்துது வே அதுக்கப்புறம் என்ன எஜுகேஷனு உட்கட்டமைப்பு எல்லாம் எப்படி மேம்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாத்து அதன் மூலமா நம்மளுடைய வளர்ச்சி இருக்கு அப்படிங்கிறது சரியா அதுக்கப்புறம் சோசியல் ரிஃபார்ம் பேவ்ட் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் குரோத் ஒரு சமூக சீர்த்த இயக்கம் வந்து எப்படி எல்லா அனைவரையும் உள்ளடக்க வளர்ச்சிக்கு வந்து வழிகோலியது ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரிசர்வேஷன் பொறுத்தருக்கு என்ன அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறோம் அது எப்படி சமூகத்தினுடைய எல்லா விளிம்புநிலை பிரிவினருக்கும் என்ன ஒரு வாய்ப்பு அளிக்குது அது மாதிரியான விஷயம் அதுக்கப்புறம் சமூகத்தினுடைய எல்லா பின்னருக்குமான திட்டங்கள் எப்படி வந்து எவால்வ் ஆச்சு இது விஷயம் அதுக்கப்புறம் பிராமின் நான் பிராமின் மூமெண்ட் நான் பிராமின் மூமெண்ட் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க செம்பாக்கம் பிரதேச இதெல்லாம் ரிசர்வேஷன் பத்தினது அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் வந்து இடஒதுக்கீடு எப்படி அப்ரோச் பண்ணது ஏன்னா அவர் பொருளாதார ரீதியில கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வச்சிருந்தாரு பட் லேட்டர் அது என்ன இதாச்சு சட்டநாதன் கமிஷன் எல்லாம் என்ன அமைச்சாங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பெண்கள் நலம் தொடர்பாக அதுக்கப்புறம் என்ன சமூகத்தினுடைய அனைத்து பின்னருக்கும் குறிப்பா சொல்லணும்னா வெல்ஃபேர் அஸ் அ பொலிட்டிக்ஸ் இங்க என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப சொல்றேன் இல்லையா தமிழ்நாட்டுல வந்து தேர்தல் வந்துட்டாலே என்ன ஏதாவது கொடுப்பாங்கப்பா ஆனா அது வந்து எல்லாமே என்ன இட்ஸ் அ ப்ரொடக்டிவ் ஒன் ஆயிருக்கு ஃபார் அந்த மாதிரி நீங்க பார்க்கணும் வெல்ஃபேர் அஸ் அ பொலிட்டிக்ஸ் லைக் ஏன்னா நீங்க வந்து பெண்களுக்கு வந்து என்ன இலவச சைக்கிள் கொடுத்தாங்க அதனால என்ன லிட்ரஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு மிட் டே மீல்ஸ் கொடுத்தாங்க இல் லிட்ரஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி தான் என்ன இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் பிராமின் மேடு இன்டூ பெஸ்ட் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் தமிழகத்தினுடைய எஜுகேஷன் ஹெல்த் சிஸ்டம் இதுல இருந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க தமிழகத்தினுடைய எஜு
ஸோ இப்படி எல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஹாலிஸ்டிக்காக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஜாகிரபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆன் த எக்கனாமிக் க்ரோத் தமிழ்நாட்டுடைய புவியியல் என்ன எப்படி எல்லாம் வந்து இருந்து இருந்தாலும் நம்ம எப்படி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் சுகர் காட்டன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த நிறுவனங்கள்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்தந்த பூகோள பகுதியில் இருக்கும் இப்போ சிமெண்ட்டுக்கான கனிம வளம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் என்ன சிமெண்ட் இருக்கும் சுகர் எங்க அதிகமாக விளைவிக்கப்படுதோ அங்கதான் இருக்கும் இப்போ காட்டன் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்ல இருக்கு இல்லையா ஆட்டோமொபைல் அப்படின்னா என்ன சென்னையில இருக்கு இதுக்கான புவியியல் காரணங்கள் என்ன அதனுடைய பயன்கள் என்ன இது மாதிரியான விஷயம் அதே மாதிரி தான் கீழே உள்ளது அதுக்கப்புறம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட் அப்படின்னா பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனம் குறிப்பா என்ன இப்ப குட் கவர்னன்ஸ் இன்டர் வந்து இல்லையா நல்ல ஆளுகை மாநிலம் அதுல சில விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த உள்ள துறைகளில் மட்டுமே என்ன நீங்க மற்ற மாநிலத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது பாத்துக்கலாம் பண்ணி படிச்சுக்கணும் ஈவன் என்ன அப்படின்னா வந்து எப்படி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க சோ அது மாதிரியானது அதுக்கப்புறம் ஈ கவர்னன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மின் ஆளுகையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் எப்படி எல்லாம் மின் ஆளுகை திட்டம் ஸோ இப்போ கா போலீஸில் வந்து எப்படி ஆன்லைனில் நம்ம பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து இ டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரியான திட்டங்கள் வாகன் அப்படிங்கிற திட்டங்கள் இதெல்லாம் என்ன இந்த ஒரு இது கீழே கொண்டு வந்துடலாம் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அதனுடைய பணிகள் காமன் சர்வீஸ் சென்டர் இ கவர்னன்ஸ் பாலிசிலாம் என்ன இது கீழே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தான் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் ஈவன் இதுதான் என்ன எண்பது மதிப்பெண்ணுக்கு இதுதான் முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளேயிங் ஏரியாவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு கோர்ஸுக்கு மட்டும் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக என்ன நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இதோட சேர்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் ரூம் ஆன்லைன் ரெண்டுக்குமே என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் ரூம்னா முப்பது பேர் மட்டும்தான் ஆன்லைன்னா என்ன ஐம்பது பேர் மட்டும்தான் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின் சரியா திருநெல்வேலியிலேயும் உண்டு திருநெல்வேலிக்கான ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது இது கிடையாது திருநெல்வேலிக்கு வந்து வரக்கூடிய ஜனவரி பத்தொம்போது என்ன அங்கே இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் இருக்கு ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு நம்பர்ல ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ நம்பருக்கு என்ன உங்களுடைய பேர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த நம்பருக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ரிசர்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து உண்டு அதுக்கப்புறம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு நம்ம செப்பரேட்டாக ஜனவரி இருபதாம் தேதி வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஷெடியூல் அப்டேட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள விஷயம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்று கடையை சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் பிரித்து பிரித்து வச்சுருந்தேன் தெரியும் <laughs> உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ